எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல இருக்க செகண்ட் சம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எல்லா கொஷின்ஸுமே பாருங்களேன் ஒரு ஹோல் க்யூப் ஹோல் க்யூப் ஹோல் க்யூப் ஹோல் க்யூப் ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு க்யூப்பில் தானே இருக்குது கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஸோ அப்படி க்யூப்பில் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம இந்த சம்ஸ் ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல்ல என்னது ஏவோட க்யூப் ஓகேவா ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி அடுத்தது என்னது த்ரீ ஏ பி வந்துட்டு ஸ்கொயர் ஓகேவா ப்ளஸ் பி க்யூப் புரிஞ்சுதா எப்படி போட்டிருக்கோம் ஃபார்முலா எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் போடுவோம் த்ரீ ப்ளஸ் எம் ஹோல் க்யூப் ஓகேவா ஸோ இது பார்க்க எப்படி இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருக்கா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ கம்பேரிங் எதிர் இடத்தையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் கொஷினையும் ஃபார்முலாவையும் ஸோ கொஷின் என்ன த்ரீ ப்ளஸ் எம் ஹோல் க்யூப் இது கூட வித் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப்பை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது வி ஹாவ் கிடைக்கிறது ஓகேவா வி ஹாவ் ஏக்கு பதிலாக என்ன கிடைக்கிது த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கிது பிக்கு பதிலாக என்ன கிடைக்கிது எம் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏக்கு பதிலாக த்ரீயும் பிக்கு பதிலாக எம்மும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ இந்த கம்பேரிங் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அப்போது a ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் ஸோ ஃபார்முலா நான் இப்போ தானே சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ ஃபார்முலா என்ன ஏ க்யூபு ப்ளஸ் த்ரீ இது வந்துட்டு க்யூப் அப்படிங்கிறதுனால த்ரீயில் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏ ஸ்கொயர் பி அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது ஏ பி ஸ்கொயர் ஓகேவா முதல்ல இதுக்கு ஸ்கொயர் அடுத்து அதுக்கு ஸ்கொயர் ரெண்டுத்துக்குமே என்னது த்ரீ தான் வரும் ஓகேவா ப்ளஸ் பி க்யூப் ஓகேவா இதுவே மைனஸ்னால் அதுக்கு வேறு ஃபார்முலா வரும் ஸோ அதை நான் நெக்ஸ்ட் சம்மில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ ஒரு ஒரு சம்மாகவே பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏக்கு பதிலாக என்னது த்ரீன்னு சொல்லுமா ஸோ அப்போ த்ரீ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலாக த்ரீ பிக்கு பதிலாக என்னது எம் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ பிக்கு பதிலாக என்ன எம் ஸ்கோ எம் ஸ்கொயர் பிக் பதிலாக எம் ஆசோ எம் க்யூப் ஸோ இதில் அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் வேறு ஒன்றுமே பயப்பட வேணாம் அவ்வளோதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ த்ரீயே க்யூப் மூணு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அர்த்தம் ஓகேவா த்ரீ த்ரீ இஸ் ஆர் எவ்வளோ நயன் நைன் த்ரீ இஸ் ஆர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி த்ரீயே ஸ்கொயர் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் நயன் நைன் த்ரீ இஸ் ஆர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ டுவெண்ட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீ இஸ் ஆர் எவ்வளோ நைன் ஸோ நைன் எம் ஸ்கொயர் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எம் ஸ்கொயர் எம் க்யூப் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எம் க்யூப் ஓகேவா புரிஞ்சுதா அப்போ ஆன்சர் வந்துட்டு என்னது இவ்வளோ தான் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எம் ப்ளஸ் நைன் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் க்யூப் இது நீங்கள் எப்படி வந்துட்டு ஆர்டராக எழுதிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வேரியபிள்ஸ் அப்புறம் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர்டரில் எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ எம் க்யூபு அடுத்து க்யூபுக்கு அப்புறம் என்ன ஸ்கொயர் வரணுமா ஸோ நைன் எம் ஸ்கொயரு ஸோ அடுத்தது டுவெண்ட்டி அடுத்தது ட்வெண்ட்டி செவன் ஓகேவா புரிஞ்சுதா எப்படி போட்டிருக்கோன்னு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செம் பார்ப்போமா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செம் என்ன டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் க்யூப் ஓகேவா டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் க்யூப் ஸோ இதுவும் பார்க்க எப்படி இருக்குது ஸோ இந்த லைனை வந்துட்டு நீங்கள் எல்லா சம்ஸ்க்கே எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம வந்துட்டு ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் டூ ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா பிக்கு பதிலாக என்னது ஃபைவ் ஸோ ஃபார்முலா என்ன a ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஸோ இதுதான் இதோட ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா ஏக்கு பதிலாக என்ன டூ ஏ ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டூ டூ ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டூ டூ ஏ இன்ட்டூ ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் பிஏ க்யூப் பண்ணால் ஃபைவ் க்யூப் ஓகேவா புரிஞ்சுதா எப்படி போட்டிருக்கோன்னு நெக்ஸ்ட்டு டூவை க்யூப் பண்ணுறோம் டூவை மூணு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்போ டூ டூ சார் ஃபோரு இன்னொரு டூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் டூ சார் எவ்வளோ எயிட்டு ஏவை க்யூப் பண்ணால் ஏ க்யூப் அடுத்தது த்ரீ இன்ட்டூ டூ டூ சார் எவ்வளோ ஃபோரு இன்ட்டு
ஃபைவ் ஃபைவ் இஸார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்னும் ஒரு ஃபைவை மேம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஃபைவை க்யூப் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போ டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆன்சர் எயிட் ஏ க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஏ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஆன்சர் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் போடுவோமா தேர்ட் சம் என்ன த்ரீ பி ப்ளஸ் ஃபோர் க்யூப் ஹோல் க்யூப் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது த்ரீ பி அப்படின் இருக்குது பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஃபோர் க்யூ அப்படின் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன ஏ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஸோ இதானே இதோட ஃபார்முலா ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அந்தந்த வேல்யூஸ் ஏற்ற மாதிரி ஏக்கு வந்து என்னது த்ரீ பி ஸோ த்ரீ பி ஹோல் க்யூபு ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் த்ரீ பி இந்த ஸ்கொயர்லாம் நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் ஓகேவா பி வந்து என்னது ஃபோர் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏக்கு பதிலாக என்ன த்ரீ பி பிக்கு பதிலாக ஃபோர் க்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் க்யூ ஹோல் க்யூப் ஓகேவா இப்போ நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றுமே மற்ற ஏக்கு பதிலாக என்னவோ அதை எடுத்து எழுதியிருக்கோம் பிக்கு பதிலாக என்னவோ அதை எடுத்து அப்படியே எழுதியிருக்கோம் மற்றபடி ஸ்கொயர் க்யூபு த்ரீ இது எல்லாம் அப்படியே போட்டாச்சு ப்ளஸ் எல்லாமே அப்படியே போட்டாச்சு ஓகேவா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் த்ரீயை க்யூப் பண்ண போகிறோம் த்ரீ த்ரீ சார் எவ்வளோ த்ரீ த்ரீ சார் நைனு நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ ஆன்சர் என்ன ட்வெண்ட்டி செவன் பியை க்யூப் பண்ணால் பி க்யூபு ப்ளஸ் இப்போ அடுத்து பாருங்களேன் இதை ஸ்கொயர் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது நைனு நைன் த்ரீ சார் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி செவனா இப்போ ட்வெண்ட்டி செவனோட இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் செவன் ஃபோர் சார் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு எயிட் பேலன்ஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு நைன் டென்னு அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டு பிஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் பி ஸ்கொயர்டா க்யூ அப்படியே தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு க்யூ தான் அதனால் அப்படியே எழுதியாச்சு புரிஞ்சது எப்படி எழுதிக்கோன்னு ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ சார் எவ்வளோ நைனு ஃபோர் ஸ்கொயராக அப்போ ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் சார் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீனு இப்போ நைனையும் சிக்ஸ்டீனையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா சிக்ஸ் நைன் சார் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு ஃபோர் பேலன்ஸ் ஃபைவ் ஒன் நைன் இஸ் நைன் டென் ஃபோர்டீன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ இது மூணு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்குது அடுத்து ஒரே ஒரு பி தான் இருக்குது க்யூவை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் க்யூ ஸ்கொயரு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபோரை க்யூ பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அப்போ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீனு இன்னொரு ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ ஃபோர் க்யூப் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் க்யூவை க்யூ பண்ணால் க்யூ க்யூப் அப்போ நம்மளுக்கு த்ரீ பி ப்ளஸ் ஃபோர் க்யூ ஹோல் க்யூப் இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு என்னது டுவெண்ட்டி செவன் பி க்யூ ப்ளஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் பி ஸ்கொயர் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் ஹண் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பி க்யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் க்யூ க்யூப் ஓகேவா புரிஞ்சு இதை தவிர சம எப்படி போட்டிருக்கோன்னு இப்போ ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டூ ஹோல் க்யூப் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி டூ ஹோல் க்யூப் அப்படின்றது நம்ம ஃபிஃப்டி டூ மூணு தடவை போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஓகேவா அதனால் நம்ம ஈஸியாக எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபிஃப்டி டூவை ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா இப்போ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ ஹோல் க்யூப் அப்போ ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி இருக்குது பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது டூ இருக்குது ஓகேவா ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி க்யூ இதானே இதோட ஃபார்முலா ஸோ இப்போ ஃபார்முலா படி நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஸோ ஃபிஃப்டி க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹோல் க்யூப் ஓகேவா அப்படியே ஏ கேனவோ அது எழுதியாச்சு பி கேனவோ அது எழுதியாச்சு ஸ்கொயரு த்ரீயே ப்ளஸ்ஸு எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு இந்த லைனை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லைனில் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி க்யூப் இப்போ ஃபிஃப்டியை தான் நம்ம மூணு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்
ஓகேவா ஸோ ஒரு ஜீரோ வரும் டூ ஃபைவ் சார் டென்னுக்கு ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன்று ஒன் ஃபைவ் வீஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ டூவை க்யூப் பண்ணுறாங்க டூவை மூணு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எவ்வளோ எயிட் ஓகேவா இப்போ இதெல்லாமே வந்து நம்ம வரிசையாக நம்பர் கரெக்டாக எழுதிக்கணும் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டா நம்பர்லாம் வந்துட்டு லாஸ்ட்லேருந்து எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் கரெக்டாக எழுத முடியும் ம் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் இப்போ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது அஞ்சு அஞ்சு பத்துக்கு ஜீரோ பாக்கி ஒன்று நாலு ஒன்று அப்போது ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி எட்டு அதாவது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா இது வந்து ஃபிஃப்டி டூ ஹோல் கியூபோட ஆன்சர் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்ப்போமா நெக்ஸ்ட்டு சம் என்னது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் ஹோல் கியூப் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி எப்படி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஃபிஃப்டி டூவா அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் எப்படி எழுத போகிறோம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் ஓகேவா நம்ம ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்காக ஸோ அப்போ ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது இதில் ஹண்ட்ரட் இருக்குது பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூபோட ஃபார்முலா என்ன ஏ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஸோ இத்தனை சம் போட்ட உடனே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஃபார்முலா ஞாபகம் இருந்திருக்கும் ஓகேவா இந்த சம்க்கெலாம் வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக இதான் ஃபார்முலா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுருங்க ஸோ ஏக்கு பதிலாக ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் க்யூபு ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இன்ட்டூ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் க்யூப் ஓகேவா ஹண்ட்ரடை க்யூப் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு ஜீரோவை மூணு தடவை போடணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது டென் லேக் கிடைக்கிது ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹண்ட்ரடை ஸ்கொயர் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டென் தௌசண்ட் கிடைக்கும் த்ரீ ஃபோர் சார் எவ்வளோ டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் சார் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனோட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீனுக்கு எயிட் பேலன்ஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட்டா இப்போ ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா ஹண்ட்ரடு அப்போ ஹண்ட்ரடாக மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டு ஜீரோ இப்போ ஃபோரை க்யூப் பண்ணுறோம் ஃபோரை க்யூப் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ ஒரு டூ ஒரு ஒன்று அடுத்து வந்துட்டு எவ்வளோ ஜீரோ ஜீரோ எயிட்டு ஃபோரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா நாலு ஆறு எட்டு நாலு ரெண்டு ஒன்று ஒன்று அப்போ ஆன்சர் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது லெவன் லேக் டுவெண்ட்டி இது வந்து எதோடது ஒன் ஹோல் கியூபோட ஆன்சர் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்போ அஞ்சு சம்ஸும் நம்ம எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு சம்மே ஒன்றுமே கிடையாது என்ன அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூபோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ஏக்கு பதிலாக இது பிக்கு பதிலாக இது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு டேரெக்டாகவே இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம அதை பிரித்து எழுதி ஃபார்முலா படி போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஸோ இது புரிஞ்சுது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் புரியலைன்னா என்ன புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிளேலிஸ்ட் செக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா சம்ஸ்கான ஆன்சர்ஸ்மேக்கு பிளேலிஸ்க்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ